làm contour her, cái cái chiếc bông của her thì cái mặt người nào cũng vậy hết ví dụ cái um, đến như thế dũng đang làm vậy để mà có thể thấy cái cái gò má của mình hơn gò má mình cao hơn phải không dạ đúng rồi đó, mình nó, apply uh, cái contour này first and then mới làm cái blush phải không dũng đánh nó dạ, hồng sau khi đó rồi. phải không mình làm xong để mình biết cái gò má của mình nằm ngay đâu có xong bởi mình mình mới um, mới bỏ cái phấn lên giờ dũng làm phần màu trắng ok phần highlight cho cái nước của mặt của mình lúc nào cũng vậy cái này cũng là contour luôn mà màu trắng dạ con, cái này là highlight một highlight. phần contour là làm cho cái nét đen còn đen highlight sẽ làm cho highlight phần, là trắng. phần trắng phần trắng thì thường mình apply ở dưới chân mắt như thế này thì làm cái phần này sẽ làm cho có, có khuôn mặt của mình nó sáng hơn sáng hơn quý vị cũng nghĩ là mỗi lần mà dũng đổi mấy cái phấn á, thì cái brush cũng đổi luôn cho nên đây là một bài học khác nữa phải không dũng dạ đúng <cười> hôm nay mình tạm học những cái tip đơn giản trước đi ha thì bây giờ mình đã thấy cái phần đen của rồi cái phần trắng của con mắt bây giờ chín rưỡi là bây giờ mình mình define cái phần má hồng có hận là ngay đây ừ. thì bây giờ chuyển sự để mình cứ xin phần nhưng mà đánh má hồng á cái người mà mặt dài hay mặt trái xoan hay mặt tròn có khác nhau không dũng à, có chứ phải mà ai mà mặt um, thật cái xoan đó thì mặt của uh, mặt, model hơn bây giờ là mặt trái xoan phải không hay là mặt à, tròn mặt trái xoan thì thì biết rằng là mặt, mặt cái mặt này là mặt ideal nhất của của một người um, phụ nữ phụ nữ <cười> thì mình apply thì mình apply bình thường thôi mình apply across the face uh-huh. còn ví dụ ai mà mặt dài đó thì hay mà ai mà mặt dài hơn chút xíu mặt chịu điền hay cái gì đó thì we wanna go expand it out expand out the face oh, okay. làm cho cái mặt nó, nó, nó balance, nó balance hơn. hơn dũng chọn model đúng quá ha ngay đúng mặt trái xoan luôn hả <cười> Wow, bây giờ thấy khác hồi nãy rất là nhiều Cái mặt có nhiều góc cạnh và cái đường nét nó hay hơn nhiều à, đúng. Bởi vì phụ nữ hơi mà có make up <cười> Phụ nữ có khuyết điểm như mình che được chứ nam thì là hết cách rồi hả Dũng hả? Dũng có cách nào cho nam không? Cũng có giống như, giống như con gái thôi nhưng mà ít ai mang make up lắm <cười> <cười> Phải lên TV hay gì mình mới làm à, ha đúng, dạ. Thì bây giờ sau cái này bây giờ Dũng sẽ làm con mắt thì ideal nhất bây giờ là mùa hè thì mình nên làm con mắt những cái màu rất là lợt Cái màu nào làm cho hợp màu da với hay là cái màu nào làm cho nổi bật hơn con mắt của mình Mà không stay away from cái màu đậm Tại vì mùa hè nó đã rực rỡ, màu mè nó đã ngoài đường bông, hoa nó đã Màu đậm, rồi. Dũng nói là màu tươi sáng và màu hồng, màu xanh, màu tím, màu hồng, những cái màu, màu lợt, đó hả? Màu rất là lợt, màu baby, như là hồng baby hồng, rồi baby blue. Uh, baby blue, màu nào nó lợt Ví dụ mình có thể mang, ví dụ uh, như Trâm đang mặc áo màu hồng, cứ mình có thể đi ra mà bỏ chiếc xíu eyeshadow màu hồng lên Thì chứ là nhất là con mắt của phụ nữ Việt Nam Thì rất là, cái nhiều khi con mí của mình nó hơi nhỏ, mình có thể bỏ chút xíu eyeshadow màu đậm chút xíu thôi Ngay cái corner ở con mắt để mà cho nó nó, nó define cái mí của mình nó dễ hơn Con mắt người Mỹ thì họ khác con mắt những người Việt Nam đúng không? Cái màu này là màu vanilla thì cái chỗ này Dũng đánh một cái xíu ngay mí mắt và một ở trên phần trong mắt để cho nó nó shine nó pop out ra dễ yeah, nhìn nó design nó, nó define cái 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 shape của con mắt nữa không là không là con mắt của mình nó bị thâm hay cái gì đó mình có thể đánh một 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 xíu màu sáng lên thì nó sẽ brighten up the eyes really much và bây giờ Dũng sẽ đánh cái um, cái mí cái um, cái cái uh, eyelid của her cái eye crease như cái mí phải không uh-huh, đúng rồi Đánh. Hai Dũng nói là con mắt mình nhỏ thì cái chỗ cái mí á, ngay cái góc đó thì mình phải đánh cái màu đậm hơn Một chút xíu là thì cũng vậy Ví dụ buổi tối thì mình có thể đánh màu đậm, còn ví dụ ban ngày mình đánh màu màu nâu uh-huh. Nâu lợt, nâu lợt, nâu đậm chút xíu thôi cũng được mình Đừng có đậm quá, tại vì mình ban ngày mình muốn natural, không thích tiếp shadow lên thì nó nhìn rất là khác Mình phải mở lên tay Nhìn nó khác thì ha uh-huh. Uh-huh. Thấy con mắt mình nó lớn hơn và nó rõ nét hơn ha Đúng rồi những cái phấn mà à, Dũng xài nãy giờ đó thì gọi là eyeshadow thôi chứ không có tên nào khác hả Dũng hả? À, dạ vâng, vẫn là eyeshadow thôi, màu mắt à, sao? Thì Dũng xài đầu tiên đó Dũng xài cái loại eyeshadow thì là, là phấn, ừ. phấn mỏng Tại vì cái đó nó gọi là pigment Cái màu màu true của nó là bằng phấn mỏng Còn cái 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 màu màu đen Dũng xài là cái màu đó là màu press okay. Hard eyeshadow foundation Một cái là như loose powder, một cái là press exactly. powder yeah. okay. Mình đã xong cái con mắt của mình rồi đó sau đây đây cái dầm chín bỏ ví dụ <cười> dù nó bỏ eyeliner trước rồi cái sau này mình có thể bỏ một cái eyeliner lên hay là mascara lên thì nó sẽ define the whole face 
với con mắt người châu Á của mình thì gắn lông mi giả lên đó, it makes a big difference hay dụng ha thì dùng cái tip gì để cho mình ở nhà mình tự gắn lông mi giả được không tuy là cái đó cho biết rất là khó <cười> một cái tip là là dũng có thể nói là giống như là nếu phân bi giả mình tự mình gắn rất là khó tại vì một con mắt nhắm mắt mở rất là khó cho nên mình có một cách mình làm á là tập cứ phải tập <cười> phải tập practice practice and practice yeah, đúng. <cười> mà à, con lông nhất là lông mi giả hả mà mình gắn á um, eyelash giả lên đó thì bỏ glue lên cho nó khô cỡ cỡ chừng đếm cỡ chừng 10 giây cho nó khô xong bắt đầu cho nó khô chút xíu thôi xong bỏ lên nó sẽ dính liền rất là nhanh sau khi mà lắng gắn lông mi giả rồi đó Dũng yeah. thì mình phải apply mascara để cho cái lông mi thiệt với là con lông mi giả nó merge together right? Yeah. Để cho nó, nó, nó có thể cùng một màu ví dụ giống như khi đàn mình đang làm mà uh, con mắt cũng vậy đó mình làm con mắt uh, nhiều khi phấn nó rất là lông mi giả nó làm cho con lông mi của mình màu trắng uh-huh. đủ màu hết cho nên mình phải bỏ chút xíu màu màu um, mascara lên cho nó 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 giữ lại cái màu thiệt của uh, của con lông mi của mình. Ok và bây giờ đang lúc summer thì Dũng thấy cái màu môi nào đang thịnh hành nhất bây giờ? Um, Hay mình phải match với cái quần áo của mình? Uh, Dũng thì đa số Dũng thích cái màu màu, màu uh, hồng lợt Còn đa số có thể mình có thể xài màu nude nữa Màu màu naked Màu naked có nghĩa là màu Màu gần màu với da. skin color của dạ, mình phải không? Màu da Viên Trâm có cái câu hỏi này nè Viên Trâm mỗi lần mà uh, wear lipstick á Nó có bị phai hoài à Thì có cái uh, có cái nào mà lip primer hay có cái gì không Dũng? Đó có có một cái lip primer cho cái cái môi à, mình bỏ lên trước xong rồi mình bỏ một cái lớp màu lên rồi một lớp bóng lên nữa thì cái lúc mình ăn thì nó chỉ pha cái lớp bóng thôi nó còn cái lớp màu nó vẫn còn giữ lại ok yeah. thì mình đi ăn tiệc thì đương nhiên mình phải ăn vô thì nó bay mất yeah, đúng <cười> thì đó đây là đã xong một cái khuôn mặt bình thường trang điểm cho có thể cho đi ăn ăn dạ hội ăn tiệc đi chơi bên ngoài hay là đi buổi tối đi chơi buổi tối đi có tiền yeah.